আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় এসএসসি শিক্ষার্থী আজকে আমি তোমাদের দিনাজপুর বোর্ড 2023 সালের চেঞ্জিং সেন্টেন্সেস এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো এবং কিভাবে হচ্ছে বাংলা অর্থ কি বলতে হবে ইনশাআল্লাহ তো চলো আমরা শুরু করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চেঞ্জ দা সেন্টেন্সেস अकॉर्डिंग টু ডিরেকশনস এখানে বেশ কিছু বাক্য দেওয়া হয়েছে এবং সাইডে তোমার ইন্ডিকেশন দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ডিরেকশন দেওয়া হয়েছে কিভাবে তোমাকে কি করতে হবে দেখো কি করে খেয়াল করো অনেস্টি ক্যান ওপেন এ ডোর অফ পিস বিফোর এ পারসন মেক ইট নেগেটিভ নেগেটিভ করতে বলা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটি করব আর কি সাহায্যকারি ভাব থাকলে তারপরে নট লাগাই দেব আর একটা অপজিট শব্দ নিয়ে আসতে হবে দেখি কি বলছে এখানে অনেস্টি ক্যান ওপেন সততা উন্মুক্ত করতে পারে এ ডোর একটা দরজা অফ পিস শান্তির একটা দরজা উন্মুক্ত করতে পারে শান্তির একটা পথ উন্মুক্ত করতে পারে বিফোর আ পারসন একজন ব্যক্তির নিকটে বা কাছে বা পূর্বে এটাকে নেগেটিভ করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা কি করব অনেস্টি পারে তাহলে ডিজনেস্টি কিন্তু পারে না তাহলে ডিজনেস্টি অনেস্টির অপজিট ডিজনেস্টি আর ক্যান এর সাথে লাগালাম নট তাহলে ডিজনেস্টি ক্যান নট ওপেন অসততা উন্মুক্ত করতে পারে না এই ডোর একটা দরজা বা একটা পথ অফ পিস শান্তির একটা পথ উন্মুক্ত করতে পারে না বিফোর এ পারসন একটা ব্যক্তির কাছে একজন ব্যক্তির কাছে আর কি তাহলে এখানে কি করলাম খালি অনেস্টি জায়গাতে ডিজনেস্টি বসাইছি আর ক্যানের জায়গাতে ক্যান নট বসাইছি আর বাকি যে অংশগুলো আজ ছিল সব ঠিক আছে এবার দেখি বি নাম্বারটা কি বলছে হে অ্যাকসেপ্টেড দ্য ইনভাইটেশন হে অ্যাকসেপ্টেড সে গ্রহণ করেছিল দ্য ইনভাইটেশন আমন্ত্রণটা সে গ্রহণ করেছিল মেক ইট প্যাসিভ এটা পাস্ট ইন্ডিপেন্ড টেন্সে রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী প্যাসিভ ভাস করার সময় আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এটা কোন টেন্সে রয়েছে অন্যথায় কোনো রং হয়ে যাবে তো এটা পাস্ট ইন্ডিপেন্ড টেন্স আর দা এখান থেকে শুরু করে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ইনভাইটেশন এই অংশটা কিন্তু অবজেক্ট তাহলে অবজেক্ট হয় সাবজেক্ট সাবজেক্টে নিয়ে আসলাম আর এটা পাস্ট ইনিফেন্ট টেন্স এখানে ওয়াজ বসালাম দ্য ইনভাইটেশন ওয়াজ আর মূল ভাব হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেড তিন নয় ফর্ম অ্যাকসেপ্টেড ঠিকই আছে বাই প্রিপারেশন বসে বসালাম আর সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম হয় তাহলে হিয়ার অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম কেন বা হয় সে কথাটি হয়তো কখন তোমার শোনো নাই বা শুনে থাকতেও পারো তো এই যে বাই একটা প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পরে সাবজেক্টের সর্বদা অবজেক্টিভ ফর্ম হয় প্রিপোজিশনের পরে সাবজেক্ট প্রণয়নের সবসময় কী ফর্ম হবে অবজেক্টিভ ফর্ম হবে অর্থাৎ এক কথায় প্রিপোজিশনের পরে অবজেক্টিভ ফর্ম হয় যার কারণে বায়ের পরে হি হবে না কখনোই হিম হবে রিডিং বুকস ইজ নোবলার দ্যান অ্যানি আদার হ্যাবিট রিডিং বুকস অর্থাৎ বই পড়াটা ইজ নোবলার অধিকতার ভালো দ্যান অ্যানি আদার হ্যাবিট অন্য যত অভ্যাস রয়েছে এই অভ্যাসের থেকে বই পড়া অভ্যাসটা ভালো মেক ইট সুপারেটিভ করতে বলছে প্রিয় শিক্ষার্থী সুপারেটিভ করতে হলে অবশ্যই আমাকে অ্যাডজাস্টিভ বা সুপারেটিভ ফর্ম করতে হবে এবং তারপরে দা বসাতে হবে তাহলে রিডিং বুকস যা ছিল তাই থাকলো ইজ বসালাম আর যেহেতু আমাকে সুপারেটিভ করতে বলেছে আর নোবলার শব্দটি হচ্ছে তোমার অ্যাডজাস্টিভ এদেরকে আমার কী করতে হবে সুপারেটিভ ফর্ম করতে হবে কারণ অ্যাডজাস্টিভ শুধুমাত্র কম্পারিজন ডিগ্রি হয় অন্য কোনো পার্স অফ স্পিচের কম্পারিজন অফ ডিগ্রি হয় না তো ইজ দ্য নোবলেস্ট হ্যাবিট রিডিং বুকস ইজ দ্য নোবলেস্ট হ্যাবিট এরপর দেখো লাভিং কান্ট্রি ইজ ভেরি ইজ এ ভেরি এসেন্সিয়াল ভার্চু লাভিং কান্ট্রি দেশকে ভালোবাসাটা ইজ এ ভেরি এসেন্সিয়াল ভার্চু এটা একটা ভালো গুণ প্রয়োজনে ভালো গুণ মেক ইট এক্সক্লামেটরি আমরা জানি যদি বাক্যে বা স্টেটমেন্টে এ বা এম থাকে তাহলে হট দিয়ে শুরু হয় এখানে হট আমরা বলি কিন্তু তার সূচনাটা হচ্ছে ওয়াচ তাহলে ওয়াচ আর এই ভেরি বা গ্রেড উঠে যায় তো ভেরিটা উঠাই দিলাম এখন ইসেন্সাল শব্দটি যখন আসছে তার আগে থেকে এ না হয় অ্যান হয়ে যাবে কারণ তো ভাউল দিয়ে শুরু হয়েছে এ ই দিয়ে তো ওয়াট অ্যান্ড এসেন্সাল ভার্চু ওয়াট অ্যান্ড এসেন্সাল ভার্চু লাভিং কান্ট্রি লাভিং কান্ট্রি ইজ তাহলে আমরা দেখলাম এখানে নিয়মটা হচ্ছে যদি স্টেটমেন্টে এ বা এম থাকে তাহলে ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করতে হবে আর ভেরি বা গ্রেডটাকে উঠাই দিতে হবে তাই করা হয়েছে ওয়ার্ড অ্যান্ড ইনসেন্সাল ভার্চুয়াল লাভিং কান্ট্রিজ আর একটি তোমার ভুল করে থাকো প্রায়শ দেখা যায় সেটি হলো যে এক্সপ্লেন্স মার্কসটা অনেক সময় বসাও না এই ভুলটি যেন না হয় এদিকে আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো উই ডোন্ট মেজার আওয়ার লাইফ বাই মান্থস ইয়ার্স আমরা আমাদের জীবনটাকে মাপি না বা মান্থ মাসের মাধ্যমে অথবা বছরের মাধ্যমে মেক ইট অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ভাস করতে বলা হয়েছে তাহলে এক এখানে উই ডোন্ট মেজার আওয়ার লাইফ আসলে এখানে অ্যাক্টিভ হবে না উই ডোন্ট মেজার আওয়ার লাইফ বাই মান্থ এটা তো অ্যাক্টিভ ভয়েস আছে তাহলে এটা প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে এই জায়গাতে কী হবে প্যাসিভ ভয়েস
তাহলে প্যাসিভ ভয়েস করলে কি হবে দেখো এখানে ওই ডন্ট মেজার মেজারটা ভার্ব আর আর লাইফ এই অংশটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে অবজেক্ট কি হবে সাবজেক্ট হবে আর লাইফ আর এটা পেরি ইনডিফারেন্ট টেন্স হওয়ার কারণ যে কাজটি হবে আর লাইফ ইজ নট মেজারড নট হলো কেন এখানে নট ছিল এই কারণে আর এটা পেরি ইনডিফারেন্ট টেন্স আর লাইফ ইজ নট মেজারড মেজারটা হচ্ছে ভার্ব এখানে মেজারড হয়ে গেল আর এখানে ওইটা হচ্ছে সাবজেক্ট বাই আস হলো ব্র্যাকেটে রেখে দিলাম আর এই যে এক্সটেনশনটুকু যেটুকু ছিল বাই মান্স এই যে অংশটুকু আর কি এটা যেভাবে ছিল এক্সটেন্স অতিরিক্ত অংশটুকু জাস্ট ওইভাবে বসায় দেওয়া হয়েছে আর এই অংশটুকু আমরা ভয়েস চেঞ্জ করেছি আর লাইফ ইজ নট মেজার বাই আস বাই মান্থস আর ইয়ার্স ওকে ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর সাকসেস ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ পরিশ্রম ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বা বিষয় ফর সাকসেস সফলতার জন্য মেক ইট কম্পারেটিভ কম্পারেটিভ করতে হলে অবশ্যই আমাকে অ্যাডজেটিভের কম্পারেটিভ ফর্ম করতে হবে অর্থাৎ ইম্পর্টেন্ট শব্দটি হচ্ছে অ্যাডজেটিভ এর কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট আর কম্পারেটিভ করতে হলে অবশ্যই অ্যাডজেটিভের পরে দেন বসাতে হবে অর্থাৎ অ্যাডজেটিভের কম্পারেটিভ ফর্মের পরে দেন বসাতে হবে তাহলে ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য মোর ইম্পর্টেন্ট দেন অ্যান আদার থিং ফর সাকসেস হাউ অ্যাটেন্টিভ সি ওয়াজ টু হাই স্টাডি হাউ অ্যাটেন্টিভ সে কতটা মনোযোগী ছিল সি ওয়াজ সি ওয়াজ টু হাই স্টাডি সে তার পড়াশোনা কতটা মনোযোগী ছিল মেয়েকে দ্যাসাটিভ অ্যাসাটিভ করতে বলছে প্রিয় শিক্ষার্থী অ্যাসাটিভ করতে হলে ভেরি বা গ্রেট কথাটি নিয়ে আসতে হয় তা আমরা কী করবো যে সি ওয়াজ ভেরি অ্যাটেন্টিভ সি ওয়াজ এই যে দেখো ভেরি কথাটা নিয়ে আসা হয়েছে সি ওয়াজ ভেরি অ্যাটেন্টিভ আর বাকি যা ছিল তাই আছে টু হাই স্টাডি সি ওয়াজ ভেরি অ্যাটেন্টিভ তাহলে কী করলাম সি ওয়াজ বসার পর আমার ভেরি কথাটা নিয়ে আসলাম তারপরে অ্যাটেন্টিভ কারণ এখানে অ্যাডজেটিভ রয়েছে আর অ্যাডজেটিভ আগা দিকে অ্যাড ভার বসে তো সি ওয়াজ ভেরি অ্যাটেন্টিভ টু হার স্টাডি টেরোরিজম ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট করোসিভ প্রবলেমস অফ দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড করোসিভ শব্দটার অর্থ হচ্ছে তোমার ক্ষয়কারক দ্রাবক বা ক্ষয়কারী তাহলে টেরোরিজম ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট করোসিভ প্রবলেমস অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে একটা অন্যতম কী ধরনের প্রবলেম ক্ষয়কারী সমস্যা ধ্বংসাত্মক সমস্যা অফ দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড আধুনিক বিশ্বে আর কি এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা তাহলে কী করতে হচ্ছে মেক ইট পজিটিভ পজিটিভ করতে হলে অবশ্যই ওয়ান অফ দ্য থাকলে অনন্ত থাকলে এবং সে ব্যাক পজিটিভ করতে হলে অবশ্যই ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করতে হবে তাহলে ভেরি ফিউ প্রবলেমস অফ দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড কী করলাম ভেরি ফিউ প্রব ভেরি ফিউ বসালাম দেখ এই যে প্রবলেমস অফ দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড পুরোটাই বসাই দিলাম ভেরি ফিউ প্রবলেমস অফ দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড এখানে ঈদ ছিল কিন্তু এখানে ভেরি ফিউ হওয়ার কারণে ভারটি প্লাল হয়ে যাবে আর অ্যাজ অথবা সো যে কোনো একটা বসাতে পারো করোশিভ অ্যাজ টেরোরিজম এরপর আই নাম্বারটা দেখি উই শুড ডু গুড ডিটস আমাদের ভালো কাজ করা দরকার ডিড মানে কাজ অ্যাজ আ রেসপন্সিবিলিটি অর্থাৎ উই শুড ডু গুড ডিটস অ্যাজ আ রেসপন্সিবিলিটি আমাদের দায়িত্ব থাকার কারণে আমাদের ভালো কাজ করা দরকার মেক ইট ইম্পারেটিভ প্রিয় শিক্ষার্থী ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পার্সন অথবা থার্ড পার্সন হয় তাহলে অবশ্যই লেটের পরে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম হবে তাহলে লেটস লেটের পরে আমরা উইয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আস লেট আস এরপরে মূল ভাবে বেস ফর্ম হয়ে যাবে এখানে সুড হবে না চলে যাবে সরাসরি মূল ভাবে বেস ফর্মে লেটস টু গুড ডিটস এজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি তাহলে কী করলাম যদি কখন আমরা বাক্যকে এম্পার্টি পড়ি এবার সেখানে সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন অথবা থার্ড পার্সন হয় তাহলে প্রথমে লেট নেব লেট নেওয়ার পরে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম বসাবো এরপরে মূল ভাবে বেস ফর্ম বাকি যা আছে বসে যাবে যে নাম্বার এভরিবডি ইজ ফন্ড অফ গ্লিটার ইন থিংস এভরিবডি ইজ ফন্ড অফ প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে পছন্দ আর কি গ্লিটার ইন থিংস যেটা জল জল করে উজ্জ্বল জিনিস সেটা প্রত্যেকের কাছেই পছন্দ মেক ইট নেগেটিভ করতে বলা হয়েছে না আবোধক করতে বলা হয়েছে তাহলে দেয়ার ইজ নো বডি এমন কেউ নেই হু ইজ নট ফন্ড অফ গ্লিটার ইন থিংস যে চক চক ঝক ঝক এইরকম জিনিস যেগুলো সেটাকে পছন্দ করে না এমন কাউকে পাওয়া যাবে না অথবা এটাও করতে পারি নো বডি ইজ হেডফুল অফ গ্লিটার ইন থিংস নো বডি ইজ হেডফুল কেউ কিন্তু কি নয় হেডফুল নয় অফ গ্লিটার ইন থিংস অর্থাৎ যেগুলো জক চক চক ঝক ঝক করে এই সমস্ত জিনিসের প্রতি কেউ কি নয় হেডফুল নয় এই ছিল আমাদের দিনাজপুর দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার তেইশ সালে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স বা চেঞ্জিং সেন্টেন্সেস প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের কোথাও কোনো যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম